刚才是所谓的保持静止，现在要所谓的保持运动，就是我原来运动的要保持运动。这个是康轩所做的一个示范的影片，应该是哦，不是，这是另外一个。现在我们要来探索所谓惯性，将一个动作的时间持续变高。另一端用胶带固定在身上。要告诉你说，本来车子在动，突然停止，趁人就会往前倾。这个考过，待会也会有类似的例子会出现，好，会类似的出现。然后呢，挥手，手上的水，手一挥出去，水就跑出去了，因为你的手跟水在动，一开始一直在运动，结果手停了，但是水会继续与保持运动，就往前飞走了，往前走了。这就是惯性，然后这样的这个铁锤松掉了，然后让它卡紧，方法就是用力的往下敲。它一开始大家都在动，结果木头的部分被停住了，上面铁的部分保持运动就咔就往下就把它卡紧了，就是一个方式，这也是利用所谓的惯性。然后呢？太空人走出太空船之后，他会跟他就在太空船的旁边，不会飞走。你看到影片上经常会系着一个绳子，系着一个绳子的目的不是怕它飞走，是怕它被别的东西撞到之后飞走了，啊，发生别的危险。可他如果跑出来，他是会跟太空船一起运动的，因为保持原来的运动状态。然后呢，等速前进，往上抛，会物归原处。现在往上，现在没有动，往上就在掉回来原地，没有问题。等速前进也会掉回原地。下蛋回原地没问题嘛？那把车子往前走，等速往前走，那还是要回来。所以，所以保持原先的运动状态。这里会有个小问题，这个里面有个小问题，它往下滑，不是越滑越快吗？那怎么会在原地？这里的问题，这里的细节要在高中教运动的时候，它比较会提到。可是你可以思考一下，为什么会这样？为什么会这样？刚才所做的第一件事情，就是我上课让你们丢那个高尔夫球，有没有？原来前进的会保持前进，社会在原来的地方，原来的地方会物归原处，这就是所谓的保持运动的保持。保持运动的的状况啊，原来是运动的，就会保持运动，保持运动，可以吗？可以